Hallo und herzlich willkommen zurück zu Genshin Impact. Heute ah. endlich mal wieder auf dem zweiten Account. Lang, lang ist es her, aber ich habe für ja, so ein bisschen ja, Content-Pause, sag ich mal, beim Hauptaccount und auch wieder ein bisschen mehr Zeit. Und äh, die letzte Folge, die direkt hier kam, glaube ich, war äh, ja ein kleines Problem tatsächlich. Mal wieder. Uh, ich hatte die Quest hier eigentlich angefangen mit Jula. Leider, leider, ähm, ja, war die Aufnahme tot. Das ist das so mittendrin weg. Ich werde noch gucken, wie ich das machen werde. Ähm, aber heute kommt dann erstmal eine andere Folge. Äh, wer ist der Stärkste von Mondstadt? Äh, Frage Petten nach den aktuellen Gesprächsthemen. Die Gäste der Engelsgabe besprechen gerade das heißeste Thema, das momentan durch die Gassen von Mondstadt geht. Also ein bisschen Gossip. Ähm, ich hatte ja in meinem letzten Video gesagt, so nach dem Motto Goodbye Mondstadt. Ähm, das lag unter anderem daran, dass ich ja eigentlich gleich weiter nach Liyue gehen wollte. Aber ich habe mich jetzt dagegen entschieden, denn... Äh, es gibt ja noch ein paar Personen, die wir in Mondstadt kennenlernen sollten, müssten, eventuell tun sollten. Ähm, und ich dachte mir, das mache ich jetzt, damit das dann einfach alles getan ist. Und wir dann schnurstracks nach Leo spazieren können. Und jetzt sollen wir hier mit dem lieben Patton reden, der vor der Engelsgabe steht. Und gucken mal, was er zu sagen hat. Shame I only get to listen in from the other side of the window and don't get to join in the debate. I'd love to give my two cents. Hey, what? What's up? What's up? Paimon wants in! Recently, all the customers at the tavern have been debating the exact same topic. Who is the strongest fighter in Mondstadt? The strongest fighter? Hmm. Must be someone who can floor a whole gang of hilly churls with just one punch! Ja, das kann ich auch. Und ich bin nicht der Stärkste von Mondstadt. Paimon. Then Paimon nominates you. Dankeschön, aber wir sind nicht mal aus Mondstadt. Is there like a general agreement in the city on who it is, or...? <lacht> expecting people to come to a swift and straightforward consensus in the city of freedom is like expecting fishermen's toast to drop out of the sky. Everyone's got their own opinion, backed up by a unique set of cherry-picked information. But let's be honest. That's what makes the discussion so impassioned and entertaining. Mainstream opinion is polarized, with most people supporting one of two candidates. One is the Dandelion Knight, the other is the Dark Knight Hero. Hmm, also, äh, uh, Löwenzahnritter ist Jean und der Held der Nacht ist Dilo, glaube ich. Ja, <lacht> ich hoffe, das war jetzt kein Spoiler. Mal gucken. Äh, wem würdest du deine Stimme geben, Paimon? Oh, oh, Paimon votes for you. But let's go into the tavern and talk to the patrons. Maybe we'll pick up some juicy gossip. Oh, I do envy your life of leisure. But don't mind me, of course. I guess I'll just get back to work. Hm. Es ist mitten in der Nacht, was willst du denn noch arbeiten? So. Trifolium, erster Akt, der wahre Schatz. Dann gehen wir mal in die Taverne rein und gucken mal, was die Leute da drin zu sagen haben. So, und da sind wir auch schon. Ach, da haben wir ordentlich aus, weil da haben wir die Abenteurergilde, den Baden, Ordo Favonius. Wir reden erstmal mit Charles. Charles kriegt am meisten mit. Ähm. Wer ist der stärkste vom Mondstadt? I don't pay much attention to that sort of thing. Paimon, kannst du bitte nicht so im Gesicht von Charles rumfliegen? Kind of Und wüsste, wo es den besten Wein gibt? Exactly. That's what Paimon was getting at. <lacht> I have no involvement in any intelligence gathering operation. But if you made me pick someone, it would be the Dark Knight Hero. I've heard some stories about him. Apparently... He once rescued a city dweller from the Abyss Order. There it is! The barman's top secret intelligence! Speaking of the Abyss Order, their minions are really stirring up trouble all over the place, aren't they? Okay, dann fragen wir mal Jose. Hey, amigo. Do you 
want to hear my latest composition? I put my whole heart into it and also my soul. How about it, amigo? Vielleicht später, wir haben eine wichtigere Frage. Wer ist der stärkste von Mondstadt? Uh, the most macho in Mondstadt. She's a little girlie who wears red. Ein in rot gekleidetes Mädchen, Ember? That's right. I found this out one day about half a month ago when I went up to the Stormbear Mountains looking for inspiration for my new song. Guess what happened? What happened? I witnessed the most powerful destructive force I have ever seen in my life. I'm telling you, it completely changed the whole landscape in that part of the mountains. Ember ist so mächtig? I was hiding behind a bush and I saw this little girly in red clothing running into the distance, leaving a trail of destruction in her wake. <sighs> But I don't know if anyone will believe me. Aber so klein ist Ember ja nicht. Ember ist ja genauso groß wie wir. You want to know what I think? I think she has a treasure nobody else knows about. Maybe even the most powerful treasure in all of Mondstadt. Did you say treasure? Did Paimon imagine that or did you hear it too? It's just a guess. I mean, no. It's a bard's razor sharp intuition. Mhm. Ja, es klingt jetzt nicht so überzeugend. How can you say such a thing? So, this girl, what's her name? Ah, uh, I... I do not know her name. I do not see her often in Mondstadt. Hey, I'm telling the truth. You gotta believe me. Ja, weil Baden auch nie was ausschmücken. It doesn't sound like much to go on. But thanks for your intel. Ja. Also gibt es noch einen dritten Kandidaten, von dem jetzt niemand richtig geredet hat. Reden wir mal Jack und Cyrus. Adventurous Training. Alcohol Tolerance Training, to be precise. Wanna join me? Warte. Die Abenteurer trainieren. Wie ein echter Abenteurer zu trinken. Alles klar. So kann man das natürlich auch sehen. Du hattest sicher schon sehr viel. Okay, nee, wir fragen was anderes. Oh, scheint auf jeden Fall gut dabei zu sein, der junge Mann. Äh, wer ist denn das Stärkste von Mondstadt? Stanley. Stanley? Cyrus ist up there with the toughest too. But only Stanley can take on the bloodthirsty beasts of the Marjavari. Bloodthirsty beasts of the Marjavari? Sounds terrifying. Yes, you Stanley. Would be scared if you were faced with one of those? Ja, wir machen das platt. Yeah! Bam, wham, pow! <lacht> Marjavari ist doch äh, hier das da, ne? Hier, das, so, oder da oben? Name kommt mir bekannt vor. Ist das nicht hier das Meer, so was um Liyue und Mondstadt ist? Also das hier? Hm. Das ist jetzt irgendwie nicht mehr im Kopf. Hi! <lacht> Are you here to try Mondstadt's famous wine too? Ich glaube, du hattest schon ein bisschen was davon. Zumindest so wie du redest. Äh, wer ist denn das Stärkste von Mondstadt? Ja, der hatte definitiv schon genug. Otherwise, we wouldn't have such a carefree existence with nothing to do. Dass jemand gespawnt mit einem Bier, das auch in seiner Hand gespawnt ist. Feel there in safe hands. Meanwhile, this guy is drunk as a skunk. Das war ein schöner Reim, Paimon. Hadn was right about one thing. Ja, ja, warte mal. Also ich glaube, Diluc macht echt kein gutes Geschäft, wenn einfach Leute mit dem Bier spawnen. Also, das Bier spawnt ja auch in deren Hand. Charles, verkaufst du überhaupt irgendwas? <lacht> es bringen die Leute einfach nur ihr Bier mit. Oder spawnen das sich hierher. Naja. Äh, also, wir haben schon von ein paar ganz ausgefallenen gehört. Also, ich glaube, äh, Stanley haben wir noch nicht getroffen. Das Mädchen in Rot von äh, José. 
haben wir, glaube ich, auch noch nicht getroffen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das Amber ist. Ja gut, Jean kennen wir ja. Und vom Helden der Nacht haben wir auch schon gehört. Ja, äh, haben wir vor ein paar Ausgefallen gehört. Ob ich auch auf der Liste bin? Yes, it depends if they counted all your shenanigans or not. Don't worry though, Paimon has full confidence in your abilities. Okay, also fragen wir mal Jean, ob es da so ein offizielles Ranking gibt. I guess. Uh, ich schätze mal, wir sehen uns dann beim Ritterorden. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder im Ritterorden. Und fragen jetzt Jean in ihrem wunderschönen Büro. Ich finde das so cool, ne? Ach, hier mit der Karte vom Mondstadt. Das sind so ein Ort markiert und so ein Zettelchen. Die sieht irgendwie anders aus. Da oben ist ein Kanal offen. Hier. So hier raus, gell? Hm. Ansonsten hier so die Küste ist gleich. Und da oben war auch kein Fluss hier. Hm. Egal. Ich möchte echt nur interessieren, was das für Orte sind, die da markiert sind. Hier ist ja auch markiert. Ist es Wolfenlauf? Ich glaube schon. Hm. Naja. Reden wir erstmal mit Jean. Oh, Master Jean! Sorry to bother you. We're collecting intel on the strongest fighter in Mondstadt. Do you have, uh, one of those official Knights of Favonius verified ranking table thingies? Strongest fighter in Mondstadt? Huh. I am sorry, but I cannot help. I do not have any relevant documentation on that topic. Oh, well that sucks. Paimon was hoping she would at least make the top five. <laughs> well, although I do not have the data to make such an assessment, I will say that my faith in our honorary knight's abilities has never wavered. Which reminds me... Recently, one of the Abyss Order's mages has been active near the city. Although he is keeping a low profile. If you are staying around Mondstadt, please be on the lookout for danger. Given your, well, high-ranking fighting strength, I trust you will be able to help keep the area safe. Awesome! After she beats the Abyss Order, she'll climb up that ranking table faster than she climbs up all those cliffs! Du wärst dann bestimmt die stärkste Paimon, mit ziemlicher Sicherheit. Well, either way, smashing the Abyss Order to bits is the right thing to do. <laughs> I like your enthusiasm. It is infectious. But be careful out there. Ja, dann gehen wir mal raus. Und wir bekommen eine Katzin. Okay, also wer vielleicht schon ein, das ein oder andere Video auf meinem Main-Account gesehen hat, weiß definitiv, wer dieses kleine Bezückende etwas ist, das ist Klee. Denn wir spielen den Legendenauftrag von Klee momentan und haben gerade eben unseren ähm, ja, mysteriösen Mitstreiter in der Liste des besten vom Mondstadt oder stärksten vom Mondstadt äh, gefunden. Denn das ist das kleine Mädchen in Rot. Das kleine, explosive Mädchen in Rot. Um, du hast dir was verloren, kleines Mädchen. Hey, Hausarrest für Böller in der Stadt. Verständigung von Jean bei Verletzung durch Explosion. Alles aus für Klee, wenn die Stadt brennt. Hier 
Found it be thy woe. Explosions can hurt people. Jean can be dreadful. Monstad be bond. Klee be doomed. Yikes! Mr. Kaya wrote these down for me. Um, they're um survival rules. Survival rules. Y yeah. Rules that I must absolutely never break under any circumstances. Otherwise, something terrible would happen. Passiert dann Kaya? Oder hat wegen Kaya, der das geschrieben hat? Yep. Ah, I forgot to introduce myself. My name is Klee. <lacht> Hallo Klee, ich bin Lily. And Paimon's ah. name is... Siehst du sie? Paimon. I've heard all about you guys. You're the honorary knight who helps Monster. Sie ist so süß. Ich liebe Klee. More recognition, yay! Paimon is so happy right now. I heard it from Amber. But wait, no. There's no time for this right now. I'm dealing with a big emergency. I grabbed my map and ran as fast as I could all the way here. Was ist denn los? The The treasure I buried in the Whispering Woods, it's gone. Did you say buried treasure? Sie scheint Hilfe zu brauchen. Und ja, wir haben ja schon herausgefunden, dass Klee unser Mädchen ist. Exactly what Paimon was thinking. Lost treasure is a big deal. Let us help you find it. Yay, thanks you guys. Here, here's where the map says the treasure should be. I put a circle around it. <laughs> I also put a wooden sign in the ground at the place where I buried it, to make it easier to find. Paimon is starting to understand how this treasure went missing so easily. Come on, Miss Honorary Knight, let's go! Aber ich muss ehrlich sagen, ich nehme ja das hier auf dem zweiten Account eigentlich in Englisch auf, für leichteres Verständnis, weil... Man sich dann eben vielleicht auch noch die ein oder andere Übersetzung zusammenreimen kann, denn die deutsche schriftliche Übersetzung von Genjin ist manchmal ein bisschen schwach. Aber ja, also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, für diesen Auftrag mache ich es tatsächlich auf dem Zweitkanal in Japanisch. Ich finde Klees Stimme so unglaublich süß im Japanischen. Und im Englischen finde ich sie fast ein bisschen nervig. So, aber ich denke, das ist ein guter Cut für heute. Ne? Wir haben jetzt äh, unseren kleinen Funkenritter kennengelernt. Und äh, dann treffen wir uns das nächste Mal einfach beim Flüsterwald. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen und dann bye bye.